Jimmy! こんばんばはミリタリーチャンネルラジオニュースですアメリカ軍の夏季シリーズこのシリーズでは基本的な性能や特徴といった短い解説と迫力ある映像をたっぷり夜19時に公開予定ですどうぞお楽しみください今夜は M4 カービンですアメリカ陸軍海兵隊の基本装備そして特殊部隊でも欠かせない装備である M4 まずカービンとは何なのかカービンはもともと歩兵の銃を騎兵が使いやすいように改良したコンパクトな銃のことを指していました馬に乗っていても扱いやすい大きさのもの近年では重心を短くしたりストックを伸縮式にしたりとアサリトライフルを小型化したものを指すことが多いですそして今回のこの M4 カービン1980年代に開発されたんですが当時の主力小銃であるアサルトライフル M16 を小型化したものですアメリカ軍のほか世界60カ国以上で採用されてますなぜこれほどカービンの需要が高まったのか1980年代アメリカ軍が使っていた3点バーストの M16A2 これのカービン版が欲しいと多くの声が上がって開発が始まりました好威力な M16A2 であったものの紫外線での近接戦闘ではサイズ重量感ともに扱いにくくてより小型のライフルに需要が高まりました開発当初 M4 もまた3点バーストで設計されていたんですがその後特殊部隊からの要請でフルオートの M4E1 が開発 M4A1 として正式化されました M16 と M4 は 80% 以上共通の設計で作られています M4 が今のような絶対的な存在となったきっかけは1993年モガディシュの戦いレンジャーやデルタフォースなどの特殊部隊で構成されていたこの戦い M16 を使用していた隊員の多くから不満の声が上がっていましたこのように市街地など限られた空間で戦う場合はどうしてもサイズ感による扱いにくさっていうのは出てきてしまいますこうして誕生した M4 カービンはアサルトライフルの威力はそのままにそれでいてサブマシンガンのような軽量コンパクトなサイズを実現し広く愛用されるようになりました M4 はこれまでコルト社が商標登録をしていたんですがその後2009年に M4 の設計商標などの権利はアメリカ軍に移っていますそのためコルト社以外の企業が競合できるようになりました使用弾薬は M16 と同じ 5.56mm だ重心は M16A2 の5 0ンチから3 7ンチにまで短くストックは固定式から伸縮式に変更重量は歩兵にとっては大きい約1キロもの軽量に成功しています重心が短くなったことで性能が落ちた点もあります短い重心は熱を持ちやすくてそれにより命中精度が低下してしまったり初速が落ちるので射程は 200m ほど落ちていますしかし近接戦で対応される M4 にそこまで射程は重要ではありません大切なのは狭い空間での扱いやすさ1994年に運用開始されてから約30年現在陸軍海兵隊空軍の主力小銃は M16 から M4 に切り替わっていますそれでは M4 カービンの迫力ある映像をご覧くださいあ
target. Fifty left. Fifty left. One fifty and two hundred. Fifty left. Fifty left. Good shot. Hey, Cardoso, push up. Cardoso, let's go. Hey, pick up.
prior to walking backwards, what we'd love to do is, is squat in your hips, keep it in your shoulder to keep yourself a bit more movement to high around that doorway or alternately swap shoulders. Feet, and then all we're doing is we're walking backwards across that doorway. Okay? One of the things to look out is obviously your elbow. Okay, your elbow is going to activate the room. So when you are uh, going um, laterally across the doorway and walking backwards, make sure you tuck that elbow in. Body with rifle, one of the head ones.